ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കർഷക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ കട തുറന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ കട തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ ബ്രഷ് കട്ടറുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തലേ നിന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രഷ് കട്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീജിത്ത് വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കവർ അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സാധാരണ എൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് പോലെ വളരെ സ്ലോവിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം ഇന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷീനുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ധാരാളം മെഷീനുകൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ സതയം ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വളരെ സ്ലോവിൽ ഞാൻ പിന്നെ സമയം പോലെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ ചെക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ അഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് കൊടുത്തുവിട്ട ആൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് മാറാനുള്ള ശ്രമമാണ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കൂടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നത് കാർബറേറ്ററോട് ചേർന്നുള്ള എയർ ഫിൽട്ടർ സെറ്റോടെ അഴിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിലാണ് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോരോ പാർട്സായിട്ടല്ല ഓരോരോ പാർട്സായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ എൻജിനിൽ നിന്ന് അത് സെറ്റായിട്ടാണ് അഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നാല് ഹൗസിംഗ് ബോൾട്ടല്ല അഴിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്ലൈവീൽ കവറാണ് അഴിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബേറിങ് പോയ ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മഫ്ളർ അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ക്ലച്ച് അഴിക്കുകയാണ് ക്ലച്ച് അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ബാക്കിലെ പുള്ളി അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ പുള്ളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുള്ളി ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് പുള്ളിയുടെ പിൻ ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ടൈമിംഗ് പുള്ളി അഴിക്കുകയാണ് പ്ലഗ് അഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയില് ചോർത്തിക്കളയാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ 
ഇട്ട് പിന്നെയും ലൂസ് ആക്കുകയാണ് സാധാരണ ഫോർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫ്ലൈവീൽ അഴിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എപ്പോഴും അഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ആ ടൂൾ വേണ്ടി വന്നില്ല അതുപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മെയിൻ ബോൾട്ടുകളാണ് അഴിക്കുന്നത് എൻജിൻ ബോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നത് എൻജിൻ ബോൾട്ട് ഫുള്ളി ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് എയർ അടിച്ച് പൊടിയൊക്കെ കളയാണ് വണ്ടും പൊടിയൊക്കെ അത് നമ്മളിത് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമിംഗ് പുള്ളിയുടെ പൊട്ടിയ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗം പൊട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് മുഴുവനായി ക്രാങ്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ പിസ്റ്റണ് റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇടാനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് പുറത്ത് വലക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം പിസ്റ്റൺ ഒന്നും ഉയർത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻജിൻ പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പല്ല് പോലെയുള്ള ഭാഗം കാണാം അതിലാണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ടത് എൻജിൻ കേസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് എൻജിൻ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഈ കേസിനുള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ലീക്കാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലുള്ള പല്ല് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓയിൽ സീലുകളും രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻജിൻ അഴിക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ സീലുകൾ മാറണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതും വലുതുമായ രണ്ട് ഓയിൽ സീലും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എൻജിൻ ബോൾട്ടെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പുതിയ ടൈമിംഗ് പുള്ളി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ടൈമിംഗ് പുള്ളി കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അതിനുശേഷം ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിലേക്ക് കയറ്റി ഇടുകയാണ് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ക്രാങ്കിലും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുഭാഗമാണ് പുള്ളിയിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ടൈമിംഗ് പുള്ളിയുടെ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ടാപ്പറ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് 
ടാപ്പറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കൊടുത്താണ് ടാപ്പറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ടാപ്പറ്റ് സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെഡ് കവർ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കൂടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹെഡ് കവർ പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഓയിൽ പൈപ്പാണ് അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ഫ്ലൈ വീല് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ടൈറ്റായതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് സെറ്റിംഗ് ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടർ പുള്ളി ഇടുകയാണ് മഫ്ലർ സെറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സെറ്റോടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കേസിലേക്ക് രണ്ട് ബുഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിലും രണ്ട് ബുഷ് വരുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ടർ സെറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഇനി സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെട്രോൾ ട്യൂബ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലൊരു ചെറിയ പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ കാർബണേറ്റർ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പെട്രോൾ ട്യൂബ് പെട്രോൾ ഫിൽറ്റർ എന്നിവ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബേറിങ് പോയിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരച്ചൽ സൗണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ എത്ര ഒഴിക്കണം എങ്ങനെ ഒഴിക്കണമെന്നെല്ലാം ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്നായി പക്ഷേ അതൊരു കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാർബോറേറ്റർ അഴിച്ച് കാർബോറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാക്കിങ്ങുകൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുമെന്നുള്ളതിനാലാണ് വേറിങ് മാറ്റിയതും കാർബോറേറ്ററിൻ്റെ പാക്കിങ് മാറ്റിയതും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ മോഹൻ എന്ന ഈ ചേട്ടനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഈ ബ്രഷ് കട്ടർ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക Thank you for watching.